Ben 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 <笑>再下古玉妖师蓝银第七队队长齐小轩现在要以盗取仙品的名义逮捕你再捕再见了您呢 三二一，哎，肚子又大起来了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦
小爷我带你出去，咱们就算和解了，怎么样？嘿，小萱萱，那我就当你答应了啊。有鬼！嘘，这只山精特别灵，能识路，跟着它准能找到出路。嘿嘿终于出来了，难以置信，真是顺利出了九曲沟。<笑>怎么样，相信小爷准没错吧？<笑>你得谢谢这个小家伙。走吧，前面有个村庄。哎，村庄！哎，正好，我要饿死了！快快快快！好奇怪的村子，连个人影都没有。的确安静的有些过分。喂，有人吗？有没有人呢？哎，啊、哦，那位穿白色长袍的，应该是的吧？嗯、请问是妖师大人吗？嗯、在下国誉妖师齐小轩。乡亲，是妖师大人来了。妖师大人，有罪了。有妖师大人，妖师大人，妖师大人，大家快请起。妖师大人，小女子是这入云村的村长，村子中有妖怪作祟。求大人为我们除妖吧！是是，除妖乃我等妖师的职责，具体情况还请细细道来。妖师有什么了不起？小爷也很厉害的好吧？说起来，我们这入云村本是一片安逸祥和，村民们都是勤勤恳恳、辛勤劳作，但最近村中经常有人遭到袭击，且都无一幸免。是看着周围邻里乡亲们一个接着一个的遇害。大伙心里不知道有多难过，多害怕。你们可有妖怪的线索？昨天夜里刚有一家遇害，身体被啃得面目全非，屋子里全是臭气，还留了满地毛发。以事发现场的痕迹来看，定是村本入云山上的黄大仙干的。而且除了他，这里也没有别的妖怪了。求大人为我们做主啊！为我们做主，为我们做主。乃是妖界四贤之一，向来擅长以迷惑心智和制造幻象害人。我们这就动身。谢谢，谢谢大人，拜托您了。喂喂喂，你走那么急干嘛呀？一旦发现有害人的妖怪，就要立刻除掉。这是妖师三大基本守则之一。难得碰到这么热情的村民，至少先填饱肚子再说嘛。一看你这贵公子就是娇生惯养，没挨过饿。人生苦短，要抓住每一个让自己快乐的机会。按规则有效的办事，就是我的快乐。哼，黄大仙听起来这么厉害，说不定你打不过呢。嗯、哎，我、哎、有，我，我，嗯，好了好了，你能打过黄大仙还不行吗？快跟我下来啊！那怎么一言不合就动手呢？一个孩子，黄大仙不是坏人，你们这群笨蛋妖师！哪来的混蛋小子？哎，这就是入云山啊！这一柱擎天的要怎么上去啊？哎呀，走了大半天，反而一小屁孩给走了
，我看还是回家洗洗睡吧。啊？你要干什么？上次是衣服，这次裤子也差点被你扯破了。哎，好大的雾啊！尿，这种地方怎么会有尿？喂，有人吗？闯祸。事情要做，总之是屁股之仇，我一定会报的。后会有期了。慢着，打了我就想跑啊！没有门我都会来。松开，松开呀！你跑啊！你继续跑啊！是完美遗传了四仙的血统有小白，咦，老妈，你也出来了。嗯、啊，我就说嘛，妖怪跑了吧？看来国玉妖师也不过如此嘛，就只会闭着眼睛鼓风瞎吹。哼，一路回来你就唠叨个不停，你就不能闭嘴思考一会儿？嗨，你怎么知道我没有思考啊？那黄大仙一看不就是个小孩子吗？怎么会是邪恶的妖怪呢
，再加上上山前那个小屁孩说的话，这事儿肯定另有隐情。妖就是妖，不管他是男是女，是老是少，都是要捉拿的。我就知道你们这些妖师只在乎身份，根本不分青红皂白。妖怎么了？妖里头就没好的了？这是妖师界的规矩。都快饿死了，哎，不跟你一般见识。赶紧回村长家吃饭喽！有妖气！救命啊翻漫双追，点击哔哩哔哩漫画《虎鹤》原作，冒险继续。